አሁን هون برنامج آشنن با آب با ولد با من فسک دوستم سن آن دام لک آمین کدوس 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 یه سرایت گیت آغزی آبیر مدر کلو با کبر مول توال غزی آبیر با تک دست مک دسواله زوفانم با سماینو تو تن نه تو آرد من فس لالچاو کربناو با بدلچاو از نوی من ጸሎታቸውንም ታቸውንም ያዳምጣል ስለዚህ ወደ ጸጋው ዙፋን ፊት በእምነት እንቅረብና ኃጢያታችንን እንዲህ ይብለን እንናዘዝ ሁላችንም በአንድነት በእያለንበት ቦታ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ የምንጸልይበት ጊዜ ነው አብረን እንጸልይ አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ እንደ ምህረትህም በዛት መተላለፈንና አመጻይን ደምስስ ከበደሌም ፈጽም ሀጠበኝ ከኃጢያቴም አንጻኝ እኔ መተላለፈንና አመጻይን አውቃለሁ ኃጢያቴም ሁሉ ግዜ በፊቴ ነው አንተን ብቻ በደልኩ በፊትህም ክፉ አደረገው ከኃጢያቴ ፊትህን ሰውር በደሌንም ሁሉ ይቀርበለኝ አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ ከፊት አትጣለኝ ቅዱስ መንፈስህንም አትሰድብኝ ሰማያዊ አባታችን ሆይ ይህን የኑዛዜ ጸሎታችንን ስለ ተወደደው ልጅ ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለህ ስማልን አሜን በኃጢያታችን ብንናዘዝ እርሱ የታመነና ጻድቅ ነውና ኃጢያታችንን ይቅር ይለናል ከአመጻችንም ሁሉ ያነጻናል ሰባት ላምላክ ባሪያም ሰላምም በመድር ለሰዎችም በጎ ስምረት አምላክና ተዘንድ ይሁን አምላካን ተዘንድ ይሁን አሜን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ስለዚህ ጊዜ ደግሞ እጅ ጋር ድርገን እናመሰግንሃለን ከብዙ ምህረትና ቸርነት የተነሳ እንደገና እግዚአብሔር ቆይ ይህንን አዲስ ቀን ደግሞ ሰተህን ባንተፊት ሆነን እግዚአብሔር ቆይ ስምህ ልንጠራ 
አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ክብሩ ድምጽ ህልን ሰማ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ እንድንችል ይህንን የተወደደ ቀን ለኛ ስላዘጋጀ ስምህን ከፍ እናደርጋለን አሁንም አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በሚዘመረው ዝማሬ እንዲሁም ደግሞ በሚተላለፈውም ቃል ወደኛ እንድትመጣ እንድትናገረን እኛ ምናስተውል ዘንድ አምሮአችንን እንድትከፍትልን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ስለ ሁሉ ስም የተባረከ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን አሁን የመልክቱን ክፍል የምንሰማበት ጊዜ ሆነል ለዛሬ የተመደበው የመልክት ክፍላችን የሚገኘው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 23 እስከ 30 እንደ ያለ ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁኝ በብዙም ከደበደባቸው በኋላ ወደ ወህኒ ጣሏቸው የወህኒ ጠባቂም ተጠንቅቆ እንዲጠብቃቸው አዘዙት እርሱም የዚህ አይነት ትዛዝ ተቀብሎ ወደ ውስጠኛው ወህኒ ጣላቸው ግራቸውንም በግንድ አጣብቆ ጠረቃቸው በመንፈቀለሊት ግን ጳውሎስና ሲላስ የጸለዩ እግዚአብሔርን በዜማ ያመሰግኑ ነበር እስረኞችም ያደምጧቸው ነበር ድንገትም የወህኒው መሰረት ስኪናውድ ድረስ ታላቅ የምድር መንቀጥቀጥ ሆነ በዚያን ጊዜ ደጆቹ ሁሉ ተከፈቱ የሁሉም ምስራት ተፈታ የወኒ ጠባቂውም ከንቅፉ ነቅቶ የወኒው ደጆች ተከፍተው ባየ ጊዜ እስረኞቹ ያመለጡ መስሎት ራሱን ይገዝድል ዘንድ አስቦ ሰይፉን መዘዘ አውሎስ ግን በታላቅ ድምጽ ሁላችን ከዚህ ያለና በራስ ላይ ክፉ ነገር አታደርግ ብሎ ጮሆ መብራትም ለምኖ ወደ ውስጥ ሮጠ የተንከጠቀጠም ከጳውሎስና ከሲላስ ፊት ተደፋ ወደ ውጭ ማውጣቶ ጌቶች ሆይ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል አላቸው እነርሱም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተሰቦችህም ትድናለህ አሉት አሜን አሁንም እዛው እንደቆምን ለዛሬ ቀን የተመደበውን የዮንጌል ክፍል የምንሰማበት ሰማበት ሰዓት ይሆናል ለዛሬ ቀን የተመደበው የወንጌል ክፍላችን የሚገኘው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 23 እስከ 33 ያለ ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁኝ በዚያን ቀንም ከእኔ አንዳቻ ተለምኑም ኡነት ኡነት ላቸዋለሁ አበስሜ የምትለምንቱን ሁሉ ይሰጣቸዋል እስካሁን በስሜ ምንም አለምናችሁ ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ለምኑ ትቀበሉም አላችሁ ይህን በመሳሌ ነግሪያቸዋለሁ ነገር ግን ስለ አብ ለእናንተ በግልጥ የምናገርበት እንጂ ከዚህ ወዲያ በመሳሌ ማልናገርበት ሰዓት ይመጣል በዚያን ቀን በስሜ ተለምናላችሁ እኔም ስለእናንተ አብን እንድለምን የምላችሁ አይደለሁም እናንተ ስለወደዳችሁኝ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነን እንደወጣው ስላመናችሁ አብ እርሱ ራሱ ይወዳችኋልና ከአብ ወጥቼ ወደ ዓለም መጥቻለሁና ደግሞ ዓለምን ተዋለው ወደ አብም ይሄዳለሁ ደቀመዛሙርቱም ነው አሁን በግልጽ ተናገራለህ በመሳሌ ምንም አትተናገሩም ሁሉን እንድታውቅ ማንንም ሊጠይቅ እንዳትፈልግ አሁን እናውቃለን ስለዚህ ከእግዚአብሔር እንደወጣህ እናምናለን አሉት ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው አሁን ታምናላችሁን ነው ያንዳንዳቹ ወደ ቤት የምትበታተኑበት እኔንም ለብቻ የምትተውበት ሰዓት ይመጣል አሁንም ደርሷል ነገር ግን አብ ከእኔ ጋር ስለሆነ ብቻይን አይደለሁም በእኔ ሳላችሁ ሰላም እንዲሆንላችሁ ይህን ተናግራችኋለሁ በአለም ሳላችሁ መከር አለባችሁ ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፈዋለሁ አሜን አሁን ሁላችንም የምንታመንበትን የክርስቲና አመነታችንን በአንድነት እንዲህ ብለን እናስታውቃ እኔ ሁሉን በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ አምናለሁ ደግሞውም በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ከድንግል ማርያም በተወለደ በጴንጤናዊ በጲላጦስ ዘመን መከራ በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲኦል በወረደ በሶስተኛው ቀን ከሞት በተነሳ ወደ ሰማይ ባረገ ሁሉን በሚችለው በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በተቀመጠ በሕያዋንና በሙታን ላይ ሊፈርድ ከዚያ በሚመለስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ባንዴት ቅድስ ቤተክርስቲያን በቅዱሳን አንድነት በኃጢአት ስሬት በስጋትን ሳኤ በዘላለም ህይወት አምናለሁ አሜን አሁን ወደ ዝማሪ ያገልግሉት የምን ሄድ በሰዓት ነው የሚሆነው በዝማሪ የሚያገለግሉን ካገለገሉን በኋላ ደግሞ ቀጥሳ ወደ እግዚአብሔር ቃልን ሄዳለን 
ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ይዘውልን የሚመጡት የዚቹ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ይሆኑት አቶ ሄኖክ ግርማ ይሆናሉ ከሳቸው ጋር ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን
ሰላም ለእናንተ ይሁን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ በዚህ አይነት መንገድ እንድንገናኝ እግዚአብሔር ስለፈቀደልን እግዚአብሔርን መስገን እግዚአብሔር በዘመናት መhall ይናገራል በዚህም ጊዜ የሚናገረው ነገር አለ እግዚአብሔር ሲናገር ደግሞ የምንሰማበትን ልብ ሆነ እግዚአብሔር ይስጣን የሚሰማ ልብ የሚታዘዝ ልብ እግዚአብሔር ይስጣን እምናነበው ቃል ላይ እስራኤል በጣም በከባድ ሁኔታ ውስጥ ያልፉ እግዚአብሔር ደግሞ ሲናገር ነው ምናየው አሁንም በመድራችን በአለም እንደ ቤተክርስቲያን በግል ህይወታችን በሚኖር ሁሉ ነገር ላይ እግዚአብሔር ሚለው ነገር አለው በርግጥ አለ እግዚአብሔር ይናገራል እና እግዚአብሔር ሲናገር ደሞ እንድንሰማና እንድንታዘዝ እግዚአብሔር ይርዳን የምናገርበት ሐሳብ ያለው ኤርሚያስ ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 29 ላይ ነው በቤተክርስቲያን ካሌንደር የዛሬው የመልእክት ክፍል እሱ ነው የዛሬው የመልእክት ክፍል ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 16 ላይ ያለው የወንጌል ክፍሉ ደሞ ዮሐንስ ወንጌል 16 ላይ ያለው ይሄ ደሞ ከብሉ ይኪዳን ያለው በትንቢተ ኤርሚያስ ላይ ያለው የመልእክት ክፍል አንዱ ነው እሱና ንብና ጸልየን እግዚአብሔርን ሐሳብ እንሰማለን በኢየሱስ ስም አንብባለሁ ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 29 ከቁጥር 10 እስከ 14 ድረስ ነው ያለው እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና ሰባው አመት በባቢሎን በተፈጸመ ጊዜ እገወበኛቸዋለሁ በዚህም ወደዚህም ስፍራ አመልሳቸዋለሁ መልካሚቱን ቃል እየፈጽምላቸዋለሁ ለናንተ የማስተባበትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ እሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም እናንተም ትጠሩኛላችሁ ሄዳችሁም ወደ እኔ ትጸልያላችሁ እኔም ሰማችኋለሁ እናንተም ትሹኛላችሁ በፍጹም ልባችሁ ካሻችሁኝ ታገኙኛላችሁ በእናንተም ዘንድ እገኛለሁ ይላል እግዚአብሔር ምርኳችሁንም መልሳለሁ ከአዛብም ሁሉ ፍት እናንተንም ካሳደድኩበት ስፍራ ሁሉ ሰበስባችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር እናንተንም ለምርኮ ካፈለስኩበት ስፍራ እመልሳችኋለሁ እንጸልይ እግዚአብሔር ሆይና መሰግነሃለን ስለሰጠህን እድል ያለንበትን ሁኔታ ታቃለ እንደ ግል እንደ እንደ ቤተሰብ እንደ ማህበረሰብ እንደ አገር ዓለም ያለችበትን ታቃለ የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው ይላልና ቃል እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ጊዜ ያንተ ህያው የሆነ ቃል ለያንዳንዳችን እንዲመጣልን እንትናገረን እንለምናለን ደሙም የሚሰራ ነውና እግዚአብሔር ሆይ በህይወታችን እንዲሰራ እንዲመረምር ወደ ጥልቅ ገብቶ እግዚአብሔር ሆይ በህይወታችን አንተ ያለህን ሐሳብ እንድናቅ እንዲረዳን እንድትመከረ እንድታስተምረን እንድትገስጸን እንለምናለን በኢየሱስ ስም አሜን የምናገርበት ርዕስ ለናንተ የማስባት ሐሳብ ይሄ ጥቅስ በጣም ዝነኛ ጥቅስ ነው በየቦታው ለናንተ ማስባትን ሐሳብ አውቃለሁ ፍጻሜና ተፈጽጣችሁ ዘን መልካም ሐሳብ ነው እንጂ ክፉ ሐሳብ አይደለም ይለው በየጊዜው ይነሳል በርግጥ እግዚአብሔር የሚያስበው ሐሳብ አለ ለኛ ያ መልካም ሐሳብ ግን ምንድነው እግዚአብሔር ፕላን አለ በጣም መልካም የሆነ ፕላን አለ ሲል ምንድነው ያ ፕላን ምንድነው ያ እግዚአብሔር ለኛ አስባለው የሚለው መልካም ነገር የሚለውን እና ያለን እንደምታቁት የእግዚአብሔር የፍጥረት ታሪክ ከጀመረ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር የሰው ልጅን ፈጠረ ከዛ በኋላ ጅግ ባማረ ስፍራ አስቀምጣቸው በኤደንገነት እንዲኖሩ አደረገ የሚያስፈልጋቸው ነገር የለም ሁሉ ነገር እዛ ነው እግዚአብሔር አብሯቸው ነው ቤተሰባቸው ነው እግዚአብሔር አባታቸው ነው አምላካቸው ነው ሁሉ ነገር ሰላም ነበር ነገር ግን ባለመታዘዛቸው ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር ሲጣሉ እንመለከታለን ብሎ ያላቸውን ሳይሆን አትብሎ ያላቸውን በመብላታቸው ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር ተጣሉ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ተቆጣ የተናገረውን ታይክ ታቃላችሁ ከኤደንገነት እንዲወጡ አባረራቸው ከዛ ግዜ ጀምሮ የሰው ልጅ ታሪክ ከዛ ግዜ ጀምሮ የትውልድ ታሪክ የሰው ልጆች የስደት የመናይን ጉዞ ነው ወደ ቤታቸው እስኪመለሱ ድረስ ወደ ፈጠራቸው እስኪመለሱ ድረስ ወደ መታዘዝ እስኪመለሱ ድረስ ወደዛ እግዚአብሔር እንዲኖሩ ወደ ፈለገው ወደዛ ሐሳብ እስኪመለሱ ድረስ ያለ ታሪክ ነው እኛም አሁን ያለ ነው በዚህ ዘመን በዛ ግዜ ውስጥ ነው ሰውና እግዚአብሔር ተጣልቶ ሙሉ በሙሉ ይሄ ይሄ ሪሌሽንሺፕ ሪስቶርድ እስኪሆንስ ወደ ነበርበት እስኪመለስ ድረስ እግዚአብሔር የሚሰራውን ስራ ነው ምናየው ከዛ በኋላ እንደምትታቁት እስራኤል የሚባል አገር ከመሆኑ በፊት ተበትነው ወጡ አብርሃምን እግዚአብሔር አገኘው ተለይተው ሁጣልኝ ያለው ከዛ በኋላ ተዛዚ ሰጠዋል መመሪያ ይሰጠዋል በዛ መልከት ደግሞ በዛ በዛ መንገድ ደግሞ አብርሃም እግዚአብሔርን ይከተላል ማድረግ ያለበትን ነገ ያደርጋል የእግዚአብሔር ህዝብ እየሰፋ መጣ በመሃል እግዚአብሔር ካወጣላቸው በሙሴ በኩል በሰጣቸው ህግ መሰረት ሳይተዳደሩ ሲቀሩ ያንን ህግ ሲጥሱ በተለያየ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ያሳልፋቸዋል ይቆይና ደሞ እነሱም ሲመለሱ እግዚአብሔር ደሞ ይመለሳል እንደዛ የቆየ ያለ 
ይሄ የኤርሚያስ መጽሐፍ የሚመጣበት ሁኔታ እግዚአብሔር በህዝቡ ውስጥ የሚመለከተው እግዚአብሔር በእስራኤል ውስጥ የሚመለከተው ነገር እየከፋ መጣ እግዚአብሔር አስቀድሞ ይነገራቸው መልእክት ነበር አስቀድሞ ይሰጣቸው መተዳደሪያ ያደንብ ነበር እሱን መጣሳቸው እየባሰ መጣ ይመለሳሉ ተብሎ ሲጠበቁ ጭራሽ ከድጦ ደም አጥሮ ሆነ ከዛ እግዚአብሔር ይሄን ነብይ ይላከ እግዚአብሔር ዘዳግም ላይ ትልቅ የሰጣቸው ትዕዛዝ አለ አንዱና ዋነኛው ትዕዛዝ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ነፍስ በፍጹም ልብ በፍጹም ኃይል ውደድ በሙሉ 100% ፍቅር ለእግዚአብሔር ብቻ ይሆን በፍጹም ልብ የምትወደው እሱ ነው በፍጹም ልብ የምትታዘዘው እሱ ነው የምትፈልገው እሱ ነው የሚል ነበር የተጣሰው ያ ዋናው ህግ ነው የዚህ መጽሐፍ ላይ ከመምጣታችን በፊት የምታዩት ባክግራውንድ የእግዚአብሔር ህዝብ እስራኤላውያን አምላክ እንደሌለው ሁላ እስኪመስሉ ድረስ በከተማው ውስጥ ያለው ግፍ ኤርሚያስ ሲወቅሳቸው ከሚያነሳቸው ትልልቅ ሁለት ነገሮች አንዱ ፍትህ ጎደለ ኢንጀስቲስ በዛ እግዚአብሔር ደሞ አምልኩኝ ባላቸው መሰረት ሳይሆን ወደ ሌሎች ወደ ባዳ ማልክት ፍታቸው መለሱ በዛ ምክንያት እግዚአብሔር ሲቆጣ የተለያዩ ነቢያትን ሲልክ እነሱ ደሞ ሳይሰሙ ሲቀሩ የሚጥማቸውን ነገር ነው እንጂ የሚሰሙት እግዚአብሔር ሊናገር የፈለገውን ነገር ለሚሰሙት በዚህ ዘመን እንዳለ ሁሉ የዛንዴም ብዙ የሐሰት ነቢያት ነበሩ እግዚአብሔር እዚህም ሐሳብ ላይ በተደጋጋሚ እዚህ መጽሐፍ ላይ ተቀሳጫዋል ከንቱ ተስፋ የሚሰጧቸው ብዙ መምህራኖች ነበሩአቸው ትንቢትን የሚናገሩላቸው ነቢያቶች ነበሩ በዛው ውስጥ ግን አንድ ኡነተኛ እግዚአብሔር አገልግሎይ ኤርሚያስ ነበር ኤርሚያስ እዚሁ ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ ላይ ታገኛላችሁ እግዚአብሔር ነው የመረጠው በሆድ ሳልሰራ በማህፀን እዛው ውስጥ ነው ገና የመረጥኩ ነብይ እንድትሆን የሾምኩ ኦርዴን ያረኩ የቀባው እኔ ነኝ ፖይንት ያረኩ ይላል እግዚአብሔር ሰዎች አይደለም የቀቡት ሰዎች አይደለም ዘይት ያፈሰሱበት ማን እግዚአብሔር ራሱ ነው ወይም ደግሞ ከግዚያ በኋላ ይሄኛው ሳይሆን ይሄኛው ያበላል ብሎም አይደለም ነብይ የሆኖ ኤርሚያስ በእግዚአብሔር የተመረጠ ነው በእግዚአብሔር ለአህዛብ ለእስራኤላውያንም ነብይ ያድርጌሾም ይሃለው ብሎት እግዚአብሔር ተነቅልና ተፈርስ ዘንድ ተተክልና ተገነባ ዘንድ እግዚአብሔር ብሎ ቀበው ከዛ እግዚአብሔር መልእክት ይዞ ሄደ ሲናገር አይሰሙትም ምክንያቱም ጠንካራ ነገር ይናገራል ምክንያቱም ይሄ ሰው የፖዚቲቭ አይደለም ብዙ ጊዜ ማስፈራራት ነው ብዙ ጊዜ ማአት ነው የሚያወራብን ይሄ ሰው ነጭ አፍ ነው ብለው ማአት ስደት ያደርስበታል አንድ አንዴ ያስሩታል አንድ አንዴ በጉርጓድ ይጥሉታል አንድ አንዴ ሌላ ሀገር አንዴ ወደ ወደ ግብጹላ ወስደውታል በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ያዝን ነበር እግዚአብሔር ህዝቡ እንዲመለሱ ወደ እሱ ይፈልግ ነበር ቢነግራቸው ቢመክራቸው አልሰማማሉ ከዛ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኤርሚያስ መጣ እንግዲህ የሚገጥማቹ ነገር ይሄ ነው ምክንያቱም ሙሴም ነግሯቸው ነበር እኔ በማልኩላችሁ ምድር ነው ትገባላችሁ ያልኳችሁ ስፍራ ላይ ስትገቡ ይሄንን መረህ ነው የምትከተሉት በዚህ መንገድ ነው የምትኖሩት ይሄንን ግን ከጣሳችሁ ለምርኮ ትወሰዳላችሁ የትኛው ማሐዛብ ላይ ደረሰ በሽታ ቸነፈር ጉስቁልና ድህነት ያ ሁሉ ነገር ያገኛችኋል በመርኮም ደግሞ ተወሰዳላችሁ ባችሁ ነበር ልክ እንዳለው ኤርሚያስም የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ መጣ በመርኮ ትጋዛላችሁ ብሎ ተናገራችሁ እሱ እንደዛ ሲላቸው የነሱ ነቢያት ደግሞ አራዝም በሉት የመብለጭለጭ አመታችሁ ነው የካሳ አመታችሁ ነው የመጣስ አመታችሁ ነው አሏችሁ በዛ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ትክክለኛው ነገር ይናገር ነበር እነሱ ደግሞ መስማት ጢሞቴዎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ እንዳለው ማለት ነው ጆሮአቸውን መስማት የሚፈልገው ነገር ለራሳቸው መስማት የሚፈልጉት አይነት አስተማሪዎች እንደ ምሻታቸው እንዲናገሯቸው ይሰበስባሉ እንጂ ኡነት የሆነው ነገር የማይሰሙበት የማይታገሱበት ጊዜ መጣል እንደሚለው በዚህ ዘመንም ይያየን እንዳለ ነው ማለት ነው ከዛ ኤርሚያስን አንሰማማሉ እየሰሙ የነበረው እየታዘዙም የነበረው የውሸት ነቢያትን እግዚአብሔር ተው ያላቸውን አትስሟቸው እኔ አላኳቸውም ብሎ እግዚአብሔር በተደጋጋሚ ነገራቸው መስማት ቀጠሉ ከዛ በኋላ ኤርሚያስ ቃል የእግዚአብሔር ቃል በኤርሚያስ በኩል መጣ በመርኮ ተወሰዳላቸው አላቸው በመርኮ ተወሰዱ በጀመራ ምርጥ ምርጦቹ ተወሰዱ እና ዳንኤል ነብዩ እስኬል ምርጥ ሰዎች ተወሰዱ ኤርሚያስ እዚህ ተትቶ ነበር ስለዚህ ያለውን ተስፋ መቅረጥ ያለውን የምድሪቱን የበፊቱን ሁኔታና ያሁኑን በጣም በሚገርም በሚያስፈራና በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ሆነ ድጋሚ ደብዳቤ ጻፈላቸው ይሄ 29 ላይ ያለው ቃል እሱ ለላከላቸው ደብዳቤ ላይ ነው የሚገኘው እና ዳንኤል ሌሎቹ እዛ ምድር ላይ ተረጋግተው እግዚአብሔር ያላቸው ነገር ሰምተው በዛ ምድር ላይ እግዚአብሔር የሰጣቸው ኃላፊነት እንደ እግዚአብሔር ሰው የተወጡ ነው እነዚህኞቹ ደግሞ እስታት አስተማሪዎች የሰሙት ደግሞ እንመለሳለን እየሩሳሌምን ያስተውሳሉ 
በባቢሎን ወንዞች ማዶ የሚለው እዚጋ ነው ሀፕን ያደረገው አሁን ደግሞ ያሉት በግዞት ምድር ነው ቤተ መቅደስ ወየለም እግዚአብሔርን ማምለክ የለም ቁርባን ወየለም ያ ዜማ ይለም እንደውም ዘምሩልን እዛ የነበረውን ዜማ አምጡና እዚህ ዘምሩልን ብለው ጠየቋቸው እንዴት እንዘምራለን በባድ ምድር በጣም አለቀሱ አዘኑ በዚህ ውስጥ ይያሉ እግዚአብሔር እንደዚህ ያላቸው ዋና እግዚአብሔር መልእክ እኔ ያቀድኩት እቅድ ነው የእግዚአብሔር ዋና ሐሳብ አሁን ለኤርሚያስ የሚነገረው ለህዝቡም ደግሞ የሚነገረው መቆየታቹ አይቀርም እዛው ስለዚህ ወደዚህ ምን እንመለሳለን ብላችሁ አታስቡ እዛውም ደሞ ሆናችሁ በመጨናነቅና ሌላ ነገር ሰይትል አድርጉ አላችሁ እግዚአብሔር ይሄ የቁጣ የፍርድ ወይም ደሞ እግዚአብሔር ነሱን ለማስተማር ነሱን ዲሲፕሊን ለማድረግ ያመጣቸው እዚ ቦታ እዚ አገር ውስጥ መቆየታቹ አይቀርም ስለዚህ እንደውም እርሻ አረሱ ፍሬ አፍሩ ቤት ስሩ በዛው ውስጥ ኑሩ አግቡ ወለዱ ልጆቻቹ እንዳሩ ሰይትል አድርጉ እኔ እስካልፈለኩ ድረስ ከዛቻ ተውጡ ማለት ነው እግዚአብሔር እንብን እንኳን ብትሉ ብሎ እንደው ማስተንግቋቸው ነበር እግዚአብሔር ናቡከደነ ጾርን ሲቀባው እግዚአብሔር ናቡከደነ ጾርን ባለ ስልጣን አድርጎ ለባቢሎን ካመጣው በኋላ ባሪያዬ ናቡከደነ ጾር ብሎ እንዲቀጣ ለተሐዛብን እስራኤልንም እግዚአብሔር ሾሞት ነበር እና እግዚአብሔርን ቁጣ ጽዋ እየወሰደን እንዲያጠጣ አልጠጣም ቢሉ እንኳን በግድ ጋታቸው ቢልበት ቦታው ላይ ስለዚህ መቆየታቸው አይቀርም አላቸውና በዛ ስፍራ ሲቆዩ እግዚአብሔርን እንዲፈልጉ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ግን ትልልቅ መመሪያዎችን አስቀምጠላቸው ጸልዩ በዛ ስፍራ ያ ሀገር በሰላም ቢኖር እናንተም በሰላም ትኖራላችሁ ያ ሀገር እንዲበለጽግ ጸልዩ እነሱ ይበለጽጉ እናንተም ትባረካላችሁ ከዛ በኋላ ግን 70 አመት በተፈጸመ ጊዜ ነው ወደዚህ አመጣቸዋል ነው ያለ እግዚአብሔር ይናገራቸው ጀመር ለሆነ ሁሉ ነገር ዋናውን ክሬዲት የሚያስጠው እግዚአብሔር ነው ለሰይጣኑ ማንንም አልሰጠው ለባለ ስልጣናትም ማንንም አልሰጠው እግዚአብሔር ሉዓላው ያምላክ ነው በፈለገው ጊዜ የፈለገውን ነገር ያደርጋል ማንንም አይጠይቀው እግዚአብሔር ዲዳ ያደርጋል እግዚአብሔር ያነጋል እግዚአብሔር ይሰጣል ይነሳል እግዚአብሔር ይገልላል ያድናል እግዚአብሔር ይከፍታል ይዘጋል እግዚአብሔር ማንንም ኮሜንት ሊያደርጋው አይችልም እግዚአብሔር በሰማይና በምድር በባህር በጥልቆች ሁሉ ላይ የወደደውን አደረገ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ በዚህ ጊዜ የሚሆነው ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ውቅና ሁጭ የሚሆን አይደለም ኮሮና በሉት በሽታ በሉት ድህነት በሉት ማንንም እንደ አፍሪካ አብዛኞቹ ኤክስፒሪያንሶቻችን ከሰይጣን ጋር ስለሆነ ነው መሰለኝ ሁሉ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር ሰይጣን ጨለማው ኢሉሚናቲ ምናምን ምንም ሆነ ምንም እግዚአብሔር የተለየ መገጣ አይፈልግም የሰይጣን ስራ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል ሌባ ነው ሊሰርቀና ይመጣው ሊያድነው ሊገድል ነው ለሌላ ለምን ነው የማይመጣው እኔ ግን ሕይወት እንዲወንላችሁ ነው የመጣው ይላል ጌታ ስለዚህ የሆነው ነገር ሁሉ ያለ እግዚአብሔር ውቅና አይሆነም ከጸጉራችን አንዱ እንኳን አትነቀልም እግዚአብሔር ሳይቀር አንዲቱ ድንቢት እንኳን ነው ያላውርል ኢየሱስ በመድር ላይ ያላባት የፈቃድ አትወድቅም ነገር ግን በዚህ ግዞት ውስጥ በዚህ ግራ በሚያጋባና በጭንቅ ግዜ ውስጥ የምታደርጉት ወሰረታዊ ነገር እኔ እቅድ ስላለኝ ለዚህ እቅድ ሰምይ ታደርጉ እኔ ላለኝ ሐሳብ ለዚህ ሐሳብ ራሳችሁን አስገዙ ከወደቁ በኋላ መንፈራገጥ ለመላላት ይባላል ኦሬዲ በእግዚአብሔር እጅ ከወደቅን በኋላ ማንንም ማስተለንም ያንን የዲሲፕሊን ፕሮሰሰስ ካልጨረስን ድረስ ወደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወደ ገባልንም ተስፋ አንገባም ስለዚህ እግዚአብሔር በዛ ተረጋጋውላቸው መጨረሻ ላይ ትልቅ ደጋግሞ ደጋግሞ የሚያስተምራቸው ነገር በእኛ ዘመን አባባል የብልጽግና ወንጌልን አትስሙ በጣም እግዚአብሔር እንደዚህ የነገራቸው እያዩ ክፋት ማን ነው የሚደርስባቸው ጫና እየበዛ እየመጣ እነዛ ሐሰተኛ ነቢያት እንደዚህ ሏቸው ነበር አይዟቹ ነገ የተሻለቀ ነው አይዟቹ እስኮ ነገ ቤተር ነገ ቤተር ቱሞሮ አለ የተሻለ ይሆናል ይላሉ ተስፋ ይገቡላቸው ነበር እግዚአብሔር ደግሞ ተቃራኒ ይላል እንደውም የዛሬው ሁለት አመት ተመለሳላችሁ ሁለት አመት ነች እቺ የግዞት ግዜ የምትቆየ ሁለት አመት ነው ይላቸው ነበር የሰህተት ነቢያት እንደዛ ይሏቸው ነበር እግዚአብሔር ግን 70 ሰዓት ተጨልጦ አጥጦም ይላቸው ነበር ስለዚህ ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር ተስፋ ይገባላቸው ነበር ይሄ ነው የመልክ ቴሪስ ለናንተ ያለኝ ሐሳብ ያ መልካም ሐሳብ በየቦታ የምንለጥፈው ጥቅስ መልካም ነው እንጂ ክፉ አይደለም ፕላን አለ ምንድን ነው ያ እግዚአብሔር መልካም ሐሳብ እነሱን ማርና ወተት ወደ መታፈልስ አገር ማስገባትም አይደለም እነሱን ጤናቸው መመለስ ምርኳቸው መመለስ እሱ አይደለ ትልቁን ሐሳብ እዛው ኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ ከ30 እስከ 33 ታገኙታላችሁ እግዚአብሔር ከሱ ጋር የጠፋውን ሪሌሽንሺፕ ሪስቶር ማድረግ ነው ከዚህ በለጠ መልካም ነገር እግዚአብሔር ሊያስብልህ አይችልም 
ከዚህ በለጠ የከበረ ከዚህ በለጠ ቤስት ፕላን እግዚአብሔር ለኛ ሊሰጠና ይችላል ትልቁ ስጦታ ከሱ ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ ከሱ ጋር ያለን ግንኙነት እንዲታደስ ነው ስለዚህ እዚሁ ላይ ምዕራፍ እዚሁ 29 ላይ ቁጥር 13 ላይ ያለውን አነባለሁ እናንተም ትፈልጉኛላችሁ በፍጹም ልባችሁ ከፈለጋችሁ ታገኙኛላችሁ እግረ መንገድ አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው የምር ከፈለግ ነው በሙሉ ዲቮሽን ከፈለግ ነው ዴስፕሬትሊ ከፈለግ ነው ሌላ አማ ደሞ የለም ያፈላልክ ስርዓት ስለሆነ ብቻ አይደለም ሌላ የሚያድን የለም ሌላ የሚያስጥል የለም ሌላ ያለንበትን ድቅድቅ ጨለማ ሊያበራ የሚችል የለም ጌታና ጌታ ብቻ ነው ስለዚህ በፍጹም ልባችሁ ከፈለጋችሁ ታገኙኛላችሁ እኔም እገኝላችኋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ነገራችሁ የእግዚአብሔር ሐሳብ ለኛ ወደሱ እንድንመለስ የእግዚአብሔርን ፍት በፍጹም ልባችን እንድንፈልግ ፍታችን ወደሱ እንድናዞር ነው እግዚአብሔርም ደግሞ የሚናገርበትን የዚህን መልእክት ሐሳብ በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም የምታገኙት ተተስፋም የሚገባላቸው ከዳዊት ዘር የሆነ መሲህ ይመጣል እዚህ ጋር ህግን ጣሳችሁ ብሎ ነው አይደለም የሚላቸው ምራፍ 33 ላይ ካሁን በኋላ ህግን በጥላት ላይ አይደለም ጽፈው ህግን በልቦናቸው ላይ ጽፋለሁ እኔ አምላክ ሆነቻለሁ እነሱም ደሞ ህዝብ ይሆኑኛል በመካከላቸው ኖራለሁ ያ የቤተሰብ ሪሌሽንሺፕ መልሶ ሪስቶርድ ይሆናል ብሎ እግዚአብሔር ያለኝ መልካም ሐሳብ ለእናንተ ይሄ ነው ይላቸው ስለዚህ በዚህ ጊዜ በዚህ በመጥ ጊዜ ነገሮች ግራ በሚያጋቡበት ጊዜ እግዚአብሔር ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው እግዚአብሔር ፕላን አለው እግዚአብሔር ኬር ያረጋል እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ያያየን ዝም የሚል የሚመስል እግዚአብሔር ህዝቡን የተው የሚመስልበት ጊዜ እግዚአብሔር ህዝቡን አይተው ትቶ ማያቀም እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥልም በተለያየ ነገር ውስጥ ሊያሳልፋቸው ይችላል ነገር ግን የሱ አልቲሜት ፐርፐስ የእግዚአብሔር ዋና ትልቁ ዓላማ ህዝቡ ከርሱ ጋር እንዲመለሱ ህዝቡ ከርሱ ጋር ያላቸውን ግንኙነት አድሰው በፍጹም ልባቸው ለእግዚአብሔር ተገስተው በፍጹም ልባቸው እግዚአብሔርን አምልከው ለሱ ተሰጥተው እንዲኖሩ ነው በእኛም ግዜ ይሄ ቃል ያው ነው ማንንም ማስጥለንም ይሄ በሽታ ቤት ሌላ በሽታ ይመጣል የመጨረሻው ዘመን ስለሆነ ነገሮች ከትላንት ነገ እየከፉ ነው የሚመጡት መጠለያ መሆን የሚችለው ብቻኛ የማይበላሽ ተስፋ መጽናኛ ሊሆን የሚችለው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መታረቅ ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ብቻ ነው ፍታችንን ወደ እግዚአብሔር ማዞር ብቻ ነው ጋህነም አለ የዘላለም ፍርድ አለ ይሄ የግዚያዊ ቁጣት ነው የግዚያዊ ችግር ነው ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም ተጣልተን እንዳንሰነብት ለዘላለም ተለያይተን እንዳንቆይ ፍታችን ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለበት በፍጹም ልባችን እሱ መፈለግ አለበት ደሞ በከንቱ ፈልጉኛል አልኩም ስለዚህ እግዚአብሔር በመር የመር ብንፈልገው እግዚአብሔር ይገኝልና እንጸልይ እግዚአብሔር ሆይና መሰግነሃለን እኔን ፈልጉ ብለሃል አንተን እንፈልጋለን ጌታ ሆይ ሌላ ተስፋ የለም ሌላ መጽናኛ የለም ወደ ብዙ ቦታ መከረናል እግዚአብሔር ሆይ ዓለም ግራ ገብቷታል ባለ ስልጣናት ግራ ገብቷቸዋል ያ ሃይማኖት ሰዎች መልሴላቸው አንተ ግን መልሳለህ በዚህ ሁሉ ምጥ ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ የምትለንን መስማት እንድንችል ልቦናችን ነው ዳንተ አቅናለ በፍጹም ልባችሁ ፈልጉኝ ነው እና ያልከው አንተን በፍጹም ልባችን መፈለግ እንድንችል ጸጋህን አብዛልን እግዚአብሔር ሆይ ምድራችንን አስብ ዓለምን አስብ በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ በተለያየ ችግር ውስጥ የሚያልፉትን ሁሉ ልባቸውን ወደ አንተ እንድትመልስ የነገሮች ሁሉ መፍትሄ ይሆን ከሆነ አንተ መፈለግ እንድንችል ዘላለማችንም ደሞ ካንተ ጋር እንደተጣላን እንዳልቅ እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ እንድትመልሰንን ለምንሃለ ምህረትህና ቸርነትህን አግንንልን በኢየሱስ ስም አሜን በእግዚአብሔር ቃል ያገለገሉን አቶ ሄኖ ግርማን እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካቸው አሁን በአንድነት የምንጸልይበት ሰዓት ይሆናል አብረን እንጸልይ በቃሉ ያጸናናን ያስተማረንና የመከረን የገሰጸን ማምላክ ለዘላለም ይክበር ይመስገን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ለተለት በእምነት በተስፋ በፍቅርና በትዕግስት ለናድግና ልንድን እንጂ የሰማነውን ቃል እንዳንረሳ ቅዱስ መንፈሱ ቃሉን በየልባችን ያሳድርልን አሁን የቤተክርስቲያን ማስተዋቂያዎችን የምንሰማበት ሰዓት ነው የሚሆነው ሁላችንም እንደምናውቅ ይሄ አስቸጋሪ ወረርሽኝ በመድር ላይ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በማስተዋቂያዎች እየተናገረ ነው ያለነው ፕሮግራም አለ ሁርጧት ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ድረስ ሁላችንም በአንድነት በእያለንበት ሆነን አብረን እንድንጸልይ በኢትዮጵያ ለታሳስብ ተወዳለች ይሄንን በማድረግ በእያላችሁበት እንት እንትተባበሩ በኢትዮጵያን ታሳስባለች የቤተክርስቲያናችን የእሁድ አምልኮ በመካነ ኢየሱስ ቲቪ ከአንድ ሰዓት ማታ እስከ አንድ ሰዓት 45 ድረስ 
የሚተላለፍ ስለሆነ በዚሁ ቲቪ እንድትከታተሉ አሁንም በጌታ ፍቅር ልናሳስባችሁን እንወዳለን እንዲሁም ከዚህ በታች በሚዘረዘሩት ድህረ ገጾችም ደግሞ መከታተል ትችላላችሁ በዩቲዩብ በቴሌግራም እንደገናም ደግሞ በፌስቡክ ከታች በሚዘረዘሩት አድራሻዎች መከታተል ትችላላችሁ እንዲሁም ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማችሁ መባ በሚሰበሰበት ጊዜ መባችሁን በማስቀመጥ የጌታን አስራቱን ደግሞ እንዲሁም የፍቅር ጾታችሁን አዘጋጅታችሁ ሃሙስና ማክሰኞ ገንዘብ ያጃችን ስለምትገባ በዚሁ ጊዜ መጣችሁ መስጠት ትችላላችሁ መጣችሁ ይሄንን ማደግ የማትችሉ ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ሉትራን ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ ንባንክ ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔር አፍቅር የመንፈስ ቅዱስም አንድነት ከሁላችን ጋር ይሁን አምላክ ከናንተ ዘንድ ይሁን አሜን እንጸልይ ዘላለምዊና ሁሉን የምትችል አምላክ ሆይ የሁሉ ፈጣሪና አጣባቂ ወዳንተ እንጸልያለን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለ ማረን ኃጢያታችንንም አታስብ በመንፈስ ቅዱስ ቅድሰንና ንገስ እንደ ቃል በተቀደሰ አካይድ እንሄድ ዘንድ በጸጋ እርዳን ምእመናንን በቃልክና በተቀደሱት ምስጢራት አንድነትን ስጣቸው አጽናቸውና ጠብቃቸው ለኡል እግዚአብሔር ሆይ በኃጢያት ጨለማና በእውርነት ታስረው ለሚኖር ሁሉ ራራላቸውና ማራቸው ብርሃንና ህይወትም እንዲሆንላቸው የሚያድነውን ጸጋህን በወንጌልህ አብራላቸው ለቅዱስ ስም ክብረት ኛውላችን በደንነት እንድንኖር የኢትዮጵያን የሀገራችን መንግስትና መሪዎች አስተዳዳሪዎችንም ሁሉ ባርክ የመንግስትና ማካሪዎች ለመንግስት ክብርና ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለማት ተግባራቸውን አንተን በመፍራትና በመልካም መስማማት እንዲያከናውኑ ባርካቸውና አቅናላቸው የሀገራችንን ህዝብ ሁሉ ባርክና ጠብቅ እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ደግሞ በመድር ዙሪያ በአጠቃላይ የመጣውን ይህን ክፉ መቅሰፍት እግዚአብሔር ሆይ ከመድር ዙሪያ እንድታነሳ በመህረት እንድታስበን ምድራችንንም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ እንድትشافን ህዝባችንን ሁሉ ከመቅሰፍት እንድታድን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንማጸናለን የመንግስታችን ሸንጎ በቀን መንገድ ምራው የሰላምና የደንነት ምሮም አድርግልን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ መጣጊያና ጋሻ ሆናት ጸጋህና ክብረትህንም ስጣት ቀሳውስትናውን ጌላውያን መምህራንም የተቀበሉትን የእውነት ብርሃን በውቀትና በቀንነት በትጋትና በመወቀቅናት መንፈሳዊና ሰጋዊ ቀጥም ለህዝባቸው ያለግብዝና እንዲያስተምሩ ለሃጢያተኞችም መዳን የሚሆነውን ወንጌል እንደፈቃድህ እንዲሰብኩ በእውነተኛ ብርሃን አንቃቸው ቤታችንና ቤተሰቦቻችንን ሁሉ ባርክ ልጆቻችንንም በእውነትህና በፍራት እየተነከሩ እንዲሄዱ እንደፈቃድህና ሳድጋቸው ዘንድ በጸጋ እርዳን የሚጠቅምና ጤናማ ያရာድርግልን ጸሃይና ዘናብን በየጊዜው ስጠን በመናደርገ ሁሉ ቀንና በጎ የክርስቲናን ምክር ግለጥልን ክፉንና የሚጎዳንን ነገር ሁሉ አርቀልን የምድራችንን ዘር አብቀልልን ፍሬዋንም አብዛልን ጠቃሚና መልካም የሆነውን ስራ ሁሉ ባርክልን ለበሽተኞችና ለድሆች ለተጨነቁም ወደ ሞት ለቀረቡትም ሁሉ ራራላቸው የሞታችን ጊዜ ሲደርስ እርዳን ከዚችም ከመታልፈውት በኋላ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ህይወትን ስጠን አሜን ሁላችንም ቆመን ጌታ ያስተማረን ጸሎት በአንድነት እንጸል አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድርትሁን የእለት እንጀራችን እንስጠን ዛሬ በደላችንን ይቀርበለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተናማ አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን አምላክን እና መስግን
ህዝባችሁን ወደ እግዚአብሔር አንስና በረከቱን ተቀበሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ፍቱን ያብራላችሁ ጸጋውንም ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ፍቱን ይመልስላችሁ ሰላሙንም ይስጣችሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክስን አሜን። እግዚአብሔር አምላካችንን ስለ ሁሉ ነገር እናመሰግናለን መጽሐፍ ቅዱስ በሁሉ አመስግኖ ስለሚል ምንም እንኳን አሁን ያለንበት ሁኔታ ትንሽ ከባድ ቢሆንም በሁሉ ግን እግዚአብሔር አመስግኖ ብሎ በቃሉ ስለተናገረን እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን በተለያየ ዓለማት ውስጥ ሆነናችሁ የኢትዮጵያ ወንጌል ትሪትራን በክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያን ፕሮግራም በተለያዩ ድረገጾች ለምትከታተሉ ምትከታተሉባቸውን ድረገጾች ለናስታውቃችሁና በዛ አንድ ተከታተሉ ለናሳስባችሁ እንወዳለን ከዚህ በታች ባሉ አሁን በመናገራቸው ገጾቻችን ላይ እንድትከታተሉን በጌታ ፍቅር እንጠይቃቸዋለን በዩቲዩብ ኢትዮጵያ ሉትራን ቸርች አዲስ አበባ ኮንግሪጌሽን በሚል ገጻችን ላይ መከታተል ትችላላችሁ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ይሄንን አገልግሎት አብራችሁ እንድታገለግሉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃቸዋለን እንዲሁም በቴሌግራም የኢትዮጵያ ወንጌል ሉትራን አዲስ አበባ አጥቢያ በሚል ገጻችን ላይ መከታተል ይችላልላችሁ እንዲሁም ጆይን በማድረግ ሌሎችንም ደግሞ ጆይን እንዲያደርጉ በመንገርና በማሳሰብ ይሄንን አገልግሎት አሁንም ከኛ ጋር ሆነናችሁ እንድታገለግሉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃቸዋለን እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን ደግሞ ሉትራን ቸርች አዲስ አበባ በሚል ለተከታተሉን እንዲሁም አሁንም ጆይን በማድረግና ሌሎችም እንዲሁ ጆይን አድርገው አገልግሎቱን አብረው እንዲያገለግሉ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ለናሳስባችሁ እንወዳለን እንዲሁም በተለያየ አቅጣጫ ይሄንን አገልግሎታችን ለመደገፍ ለምትፈልጉ በከዚህ በታች በምን በምን ጽፈው ወይም በምን አስተላልፈው የባንክ አካውንታችን ልትልኩልን ወይም ልታስገቡልን ትችላላችሁ የ ኢትዮጵያ ወንጌላይት ሉትራን ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ ንባንክ ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ እግዚአብሔር ህይወታችሁንና ዘመናችሁን ቤታችሁንና ትዳራችሁን ቤተሰባችሁን ሁሉ ይባርክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ